Willkommen zum Aquacentrum H2 Booster Battle. Im heutigen dritten Duell stehen der Aqua Living Paino und der Hugaro H2 im Ring. Im Aquacentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Im letzten Battle standen sich zwei No Name Booster und der Aquavolta H2GO 2.8 gegenüber. Beide No Name Booster haben es nicht in die nächste Runde geschafft. Der H2GO hat die nächste Runde mit 2,1 ppm erreicht. Ich verlinke das Video hier oben rechts, falls jemand es nicht gesehen hat. Wie immer sind die Akkus beider Wasserstoffbooster voll geladen, die Elektroden entkalkt und eingeweicht, was für das optimale Funktionieren dieser Geräte wichtig ist. Falls jemand nicht weiß, was ein Wasserstoffbooster ist, schaut euch einfach das oben rechts verlinkte Video von Yassin an, dort beschreibt er den Nutzen und die Funktion. Hier in der ersten Runde des Aquacentrum H2 Booster Battle müssen die Kontrahenten in 20 Minuten möglichst viel Wasserstoff aus Osmosewasser produzieren. So haben alle Teilnehmer die gleiche Chance. Die Vorbereitung der Booster und die genauen Spielregeln erläutere ich im Video hier oben rechts. Als erster geht der Hugaro H2 in den Ring. Er wird als Nanobubbler gepriesen der viele feine Wasserstoffbläschen produzieren und dadurch einen besonders hohen Gehalt an gelöstem Wasserstoff im Wasser haben soll. Lassen wir uns überraschen, ob das stimmt. Als nächster an der Testwasserfüllstation ist der Aqua Living Paino. Ein älteres Modell mit solider Technik. Wird er sich gegen den Hugaro H2 behaupten können? Und gelingt es einem der beiden eine Runde weiterzukommen? Bleibt dran! In Kürze wissen wir mehr. Jetzt erstmal ringfrei für den Aquacentrum H2 Booster Battle. 20 Minuten Produktionszeit sind vorgegeben. Ich starte die Booster und den Timer. Betrachten wir zuerst das Geschehen in den Geräten. Sind es wirklich Nanobubbles, die der Hugaro produziert? Naja, die Bläschen sehen ein bisschen feiner aus als beim Aqua Living. Aber wie wir im ersten Battle beim Sososu Plus gesehen haben, war das nicht unbedingt von Vorteil. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, der Hugaro hat eine lila LED eingebaut. Und wenn ich mir die Bläschen so anschaue... Oh, recht meditativ. Hoppla, der Aqua Living ist aus. Schnell wieder starten. Ah, hierzu hat Karl-Heinz Asenbaum eine Information. Ein Wort zum Zeitaufwand. Oft sieht man in der Werbung der Hersteller, dass solche Geräte in drei oder fünf Minuten Wasserstoffwasser herstellen können. Dabei wird aber der eigentliche Vorteil eines Boosters nicht ausgereizt, der darin besteht, übersättigtes Wasserstoffwasser, also mehr als 1,6 Milligramm H2 pro Liter darzustellen. Denn selbst die besten Booster auf dem Markt brauchen für übersättigtes Wasserstoffwasser 10 bis 20 Minuten Zeit, weil sich der Innendruck im Produktionsgefäß nur sehr langsam aufbaut. Bei der Anschaffung sollte man daher einen Booster kaufen, der eine Schaltung hat, die sich nicht nach drei oder fünf Minuten abschaltet. Sonst ist man schnell genervt, weil man andauernd wieder den Startknopf drücken muss. Ja, den Hogaro habe ich nach sieben Minuten wieder gestartet. Das war beim letzten Battle mit dem Aqua Volta H2GO so toll. Den habe ich nur einmal starten müssen. Ich stelle die Unparteiische und die Probengläschen schon mal in Position. Ah nein, der Aqua Living ist schon wieder aus. Den muss man echt beobachten. Jasen will was sagen. Jeder kann bei uns die Wasserstoffgeneratoren, die wir hier testen, auch mal zum Testen äh, bekommen, leihweise, ähm, um sich selber da nach dem Test sicher zu sein, dass es wirklich drastische Unterschiede gibt. Ich sag mal zwischen 0,6 ppm die schlechteren bis hin zu 2,8 ppm die besten. Da ist ein drastischer Unterschied und den kann jeder von uns als leihbare Testversion mit blauen Tropfen auch zur Verfügung gestellt bekommen. Aber da wir das jetzt für euch machen, wollen wir eben das verhindern, dass jeder da versucht, alleine ohne Experte zu sein, ohne so viele Generatoren zur Verfügung zu haben, ohne die blauen Tests da irgendwie durch den Dschungel durchwandert. Wir haben es halt für euch gemacht und mein Ziel ist nicht Marketing, das ist die alte Generation von 
Verkauf von Produkten, sondern mein Ziel ist unser Leben. Das heißt, ich und das Team hier und aber auch ihr Leben sozusagen zu erleichtern, indem wir diese Videos machen und eben beweisen und nicht, dass sie mir als Verkäufer glauben, so wie ja die ganze Welt aufgebaut ist, sondern dass wir sozusagen Beweise bringen, dass es wirklich so ist und jeder kann es auch nachvollziehen, weil wir es per Video aufzeichnen und jeder kann es dann zu Hause auch leihweise wieder selber probieren, ob das auch stimmt, was wir sagen. Wir würden ja somit lügen, wenn wir das hier irgendwie faken würden, weil jeder es selber nachweisen kann, selber testen kann und somit kann jeder sicher sein, dass wir hier wirklich Aufklärung schaffen wollen und nicht irgendwie irgendwelche Produkte unbedingt voranbringen wollen oder so. Ups, jetzt war ich so sehr mit Filmen beschäftigt, da habe ich glatt vergessen, den Aqualiving wieder einzuschalten. Noch 3 Minuten 30. Schauen wir mal kurz auf die Tribüne, da haben wir noch einige Booster am Start. 5, 4, 3, 2, 1. Stopp, der Kampf ist aus, aus, aus. Als erstes teste ich den Hugaro H2 Nanobubbler mit unserer Schiedsrichterin den Jedao Wasserstoff Testtropfen. Die Testung erfolgt wie immer mit einer Probe von 6 Millilitern, die ich mit einer Pipette in das Probengläschen gebe. Nochmal zur Erinnerung, jeder Tropfen, der sich in der Probe entfärbt, bedeutet 0,1 Parts per Million Wasserstoffgas. Dann teste ich mal los. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oh, Testtropfen sind alle. Mal nachladen. 13 14 Okay, 13 entfärbte Tropfen für den Nanobubbler Hugaro H2. Kommen wir zum Aqua Living Paino. Auch hier wieder eine Probe bis zur gelben 6 ml Markierung einfüllen. Ich muss mal die Jedao Testtropfen loben, damit macht die Wasserstofftestung echt Spaß. Früher hatten wir so Tropffläschchen, das war immer eine tierische Sauerei. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Der Aqualiving hat es geschafft. 1,6 ppm gelöstes Wasserstoffgas in der Probe. Ich mache noch meinen Riechkolbentest, ob die Geräte auch wirklich eine PEM-Zelle verbaut haben. Über die Wichtigkeit einer PEM-Zelle erfahrt ihr mehr im Video von Karl-Heinz Asenbaum. Ihr findet den Link oben rechts. Okay, riechen beide nach nichts, also haben beide eine PEM-Zelle. Erfahrt die Ergebnisse gleich. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. 
Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen des heutigen dritten Duells der ersten Runde im Aquacentrum H2 Booster Battle. Der Hugaro H2 Nanobubbler konnte 13 Tropfen der Jedau Wasserstoff Testflüssigkeit entfernen. Somit konnte er 1,3 ppm gelösten Wasserstoff vorweisen. Seine gepriesenen Nanobubbles haben ihm leider nicht geholfen in die nächste Runde zu kommen. Den Riechkolbentest hat er ohne Geruch bestanden, somit hat er eine PEM-Zelle verbaut. Er hat die Anforderung von 1,6 ppm gelösten Wasserstoff nicht erfüllt und scheidet deshalb aus. Der Gewinner dieses Battles ist der Aqua Living Paino. Er hat 16 Wasserstoff-Testtropfen entfärbt und somit die geforderten 1,6 ppm gelösten Wasserstoff in der Probe vorweisen können, die ihn für die nächste Runde qualifizieren. Den Riechkolbentest hat er ohne Geruch bestanden, hat somit eine PEM-Zelle verbaut. Meinen Glückwunsch an den Aqualiving. Gut gemacht. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Ringfrei für den Aquacentrum H2 Booster Battle. Dann duellieren sich ein Solko Wasserstoffbooster und ein Booster der Marke Nara. Es passiert dabei etwas recht Unerwartetes, doch... Ich will euch nicht zu viel verraten, schaut selber. Klickt den Like-Button und schaut auf der aquacentrum.de Website vorbei, wenn ihr noch mehr zum Thema Wasser erfahren möchtet. Na dann, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde und immer schön fröhlich bleiben.